Hola amigos de Cinacoder, volvimos con los videos maqueros, esos videos que sabemos que te gustan. La intención con cada uno de ellos es ayudarte a explotar al máximo las capacidades de tu ordenador Apple. En esta oportunidad he querido hacer una completa recopilación del top 10 comandos del terminal que debes conocer si tienes un Mac. La intención con cada uno de ellos es, dependiendo del caso, mejorar el rendimiento, aumentar las funcionalidades, activar preferencias e incluso obtener curiosidades. Así que vele dando like. Vamos con el primer comando, aumentar la velocidad de arranque y apertura de aplicaciones. Si tu Mac presenta lentitud al momento de encender y además las aplicaciones se demoran en abrir, esta serie de comandos te serán de utilidad. Primero abre el terminal y pega este primer comando. Finalizado este primer corto proceso, pega el segundo comando. Para que todo funcione a la perfección, debes pegar los dos comandos en el orden que te lo he indicado. Ahora espera a que cargue el proceso y empieza a disfrutar de esta optimización específica. El segundo comando permite instalar aplicaciones de tercero. Si tú, al igual que yo, instalaste Mac o Sierra desde cero, lo más probable es que la opción de otros sitios haya desaparecido de preferencias de sistema, seguridad y privacidad. Por lo cual, al intentar instalar alguna app de un desarrollador no certificado, Mac OS te dará un error. Para evitar lo anterior, abre el terminal y pega el siguiente comando. Ahora ve a preferencias del sistema, seguridad y privacidad y verifica que la tercera opción antes de desaparecida ya se encuentra disponible. Lo más indicado y recomendado por Apple es instalar aplicaciones de desarrolladores certificados, por lo cual no me hago responsable de lo que pueda suceder al usar este comando. Para desactivarlo, en caso de que lo quieras hacer, también te lo dejaré aquí en la descripción de este video. El tercer comando activa el soporte Trim para discos SSD de terceros. Si instalas por tu propia cuenta un disco SSD dentro de tu Mac, este no funcionará a su máxima velocidad, a no ser que actives mediante una app de terceros o un comando del terminal el soporte Trim. Abre el terminal y pega el siguiente comando. Gracias a este recopilatorio del top 10 comandos del terminal que debes conocer si tienes un Mac, activar esta función es muy fácil. En caso de querer desactivarlo, aunque no deberías hacerlo, aquí te dejo el comando en la descripción de este video. El cuarto comando activa el sonido de carga del iPhone en el Mac. Si lo has notado al conectar a la corriente tu iPhone, se produce un sonido indicando de la acción. ¿Ok? Con el comando que a continuación te enseñaré, esta misma característica la puedes llevar a tu Mac de modo que al conectarla a la carga se reproducirá el sonido que indica la conexión a la corriente. Pega el siguiente comando en el terminal. En caso de que no te haya gustado o te resulte molesto, aquí también te voy a dejar el comando para que lo desactives. Recuerda que va a estar en la descripción del video. El quinto comando cambia el formato de las capturas de pantalla de PNG a JPG. Ya vamos por la mitad de este completo top 10 comandos del terminal que debes conocer si tienes un Mac. En específico, este comando que conocerás a continuación te resultará bastante útil si eres de los que, como yo, realiza bastantes capturas de pantalla. Por defecto, Mac OS establece como formato el .png para las capturas que se realicen, pero a través de este comando podrás cambiar a .jpg. Abre el terminal y pega el siguiente comando. A partir de ahora, todas las capturas que realices se guardarán en .jpg. Gracias a lo que has establecido en el comando introducido. Comando número 6. Juega Tetris dentro del terminal. Si te quieres divertir un rato, el terminal puede ser tu mejor aliado. Abre la aplicación nativa incluida en Mac OS y procede a realizar las siguientes acciones para proceder a jugar Tetris o cualquiera de los otros juegos que se incluirán en una lista aquí en la descripción del video. Primero, escribe Emacs ¿ok? y pulsa la tecla Enter. Segundo, presiona la tecla escape y luego la tecla X. Por último, escribe Tetris. Verifica que lo haga en la parte inferior del terminal para que todo funcione. Y por último, presiona Enter nuevamente. De esta manera, empieza a disfrutar del juego. Te dejo una larga lista de otros disponibles dentro del terminal. Para ejecutarlo, solo deberás escribir dicho nombre donde en esta prueba escribiste Tetris. ¿ok? Así que puedes acceder a esa lista aquí en la descripción de este video. Comando número 7. Activo o desactiva el sonido de arranque. Este comando digamos que apareció gracias a los nuevos MacBook Pro que de una u otra forma no indican de forma auditiva su arranque. Con este comando si posees uno de estos nuevos ordenadores podrás tener de vuelta el clásico sonido Shine que indica la finalización de carga de la comprobación de periféricos y sistemas del Mac para que este inicie. Abre el terminal y pega el siguiente comando para activar el sonido de arranque. 
caso de que quieras desactivarlo, accede al terminal igualmente y pega el siguiente comando. Comando número 8. Crea espacios en blanco en el dock. Con este comando tendrás la posibilidad de separar las aplicaciones del dock con un espacio en blanco. Abre el terminal y pega esta serie de comandos. Primero, pega el siguiente. Ahora, por último, pega este segundo comando. Visualiza ahora el espacio en blanco creado y muévelo hacia donde lo desees. Para eliminarlo, expúlsalo simplemente del dock. Comando número 9. Agrega recientes al dock. Sé más productivo teniendo a la mano todas aquellas apps que se han usado recientemente acomodadas en una carpeta dentro del dock. Abre el terminal y pega los siguientes comandos en orden. Primero, pega este comando. Por último, pega este otro comando que se encarga de reiniciar el dock. Visualiza ahora en el dock un nuevo apartado que incluye las apps usadas recientemente para que de esa manera accedas a ellas de forma más fácil. Por último, el último comando, el número 10, cambia la animación de minimizado por la animación de succión. Mac OS incluye dos animaciones de minimizado que se pueden escoger desde preferencia del sistema Dock. Con este comando para el terminal que te enseñaré podrás acceder a una tercera que no aparece en la lista oficial pero que funciona a la perfección. El nombre de esta animación es succión que hace alusión a la forma que se genera sobre la ventana de la aplicación mientras se minimiza. Abre el terminal y pega la serie de comandos que te voy a dar a continuación. Pega este primero. Ahora por último pega este que se encarga de reiniciar el dock. Empieza ahora a disfrutar de esta nueva forma de minimizado de las aplicaciones. De esta forma ya hemos terminado con este extenso recopilatorio del top 10 comandos del terminal que debes conocer si tienes un Mac. Recuerda que en el cajón de comentarios puedes dejar más comandos que conozcas para seleccionarlos en otro top 10. Espero que con estos 10 comandos puedas sacarle mucho más provecho a tu ordenador Apple. A mí todos me han sido de utilidad en algunos momentos. Espero que a ti también. Nos vemos en un próximo video.